হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি তো বেশ ভালো তো চলে এসেছি নতুন আর একটি ব্লগ নিয়ে এটা বৃহস্পতিবারের ব্লগ আর কি তো এখন একটু সকালে উঠে নাস্তাটা বানিয়ে নিচ্ছি আর সুজির হালুয়া করছি আর কি ওদের আব্বু বাইরে যাবে সেজন্য সুজির হালুয়া করছি তাড়াতাড়ি নাস্তাটা বানিয়ে দিচ্ছি আর কি তো এখানে আমি টু টেবিল স্পুনের মতো ঘি দিয়ে দুইটি এলাচ দিয়েছিলাম তো হাফ কাপের চেয়ে একটু কম সুজি দিয়ে একটু ভেজে ঘিয়ের মধ্যে আমি দুধটা অ্যাড করে দিয়েছি এখানে হাফ লিটারের মতো দুধ দিয়েছি আর কি তো একটু ঘন হয়ে আসলে একটু চিনি আর টু টেবিল স্পুনের মতো আমি চিনিটা দিব আর কি লবণা চিনি তো এখানে আমি এখন নাস্তাটা দিয়ে দিব অনেক লেট হয়ে যায় আসলে শীতকালে উঠতে পারি না একটু দেরিতে ওটা হয় আর কি তো নাস্তাটা দিয়ে দিয়েছি এখানে সুজির হালোয়ার মানে মাংস দিয়েছি দুজনে নাস্তাটা করে নিব এখন তো একটু খেয়ে বাচ্চাদের জন্য পরোটাটা ভেজে নিব যে পরোটা ভাজতেছি একটু ছেঁকে নিচ্ছি আর কি ছেঁকে আমি সব সময় পরোটাটা এভাবে ভেজে থাকি আর কি তো ওদের আবু একটু বাজারে গিয়েছিল মানে সবজি মাছ এনেছিল আর কি অনেক দিন ধরে বিয়ে মেজবান মানে খুব রিচ ফুড খাওয়া হয়ে গিয়েছে সেজন্য মাছ এনেছে আর সবজি এনেছে আর কি তো এখন বাচ্চাদের নাস্তাটা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি রান্নাতে চলে যাব আর কি কারণ দেরি হয়ে গিয়েছে আজকে চার পাঁচ রকমের রান্নাই করতে হবে সব সময় তো করি তো আজকে সবজিটা একটু বেশি করব আর কি মাছটা করব তো বাচ্চাদের এখন নাস্তাটা দিয়ে দিব দিয়ে আমি রান্নাতে চলে আসব তো আজকে শিং মাছ এনেছিল রূপচাঁদা মাছ এনেছিল আরও দুই তিন ধরনের মাছ এনেছিল আর কি ছোট মাছ তো এখান এখন বাচ্চাদের নাস্তাটা দিয়ে আমি শিং মাছগুলো একটু কেটে কুটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিব আর কি অনেক সময় লাগে আসলে শিং মাছ পরিষ্কার করতে তো রান্নাতে চলে যাব আর কি তো শিং মাছগুলো আমি সুন্দর করে কেটে একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি তো শিং মাছের সাথে রান্না করব বেগুন শিম আর টমেটো আর শিমের বিচি দিয়ে আমি রান্না করব আজকে তো এটা ওদের আব্বু খুব পছন্দ করে শিমের বিচি দিয়ে শিং মাছটা তরকারিটা আর কি তো আমি শিমের বিচিগুলো সুন্দর করে এর আগের দিন রাত্রে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম তো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর কি এখন রান্নাটা সেরে নিব সাথে লাল শাক থাকবে রূপচাঁদা মাছ থাকবে আর ফুলকপি শিম দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে আরেকটা তরকারি করব তো এখানে টু টেবিল স্পুন মতো দিয়ে দিচ্ছি আমি তেলটা আর কি তেলটা দিয়ে আমি পেঁয়াজটা একটু হালকা ভেজে নিব ভেজে নিয়ে আমি অন্যান্য মশলাগুলো দিব আর কি তো অনেক দিন ধরে বিয়ে আর মামাতো বোনের বিয়ে ছিল আমার নানাসের মেয়ের চার পাঁচ দিন লাগাতার অনুষ্ঠান ছিল মেহেদি বিয়ে তো ওয়ালিমা হবে তো মেজবান ছিল মানে অনেক রিচ ফুড খাওয়া হয়ে গিয়েছে তো ভাবছি একটু পাতলা করে সবজিগুলো আর মাছগুলো রান্না করব তো এখানে একটু লবণ দিলাম যাতে করে পেঁয়াজগুলা মানে সফট হয়ে যায় আর কি তো ওদের আব্বু বলছে শাক সবজি মানে এই টাইপের তরকারি রান্না করার জন্য কারণ মানে মরিচ কম দিয়ে আর কি তো এখানে আমার পেঁয়াজগুলো সফট হয়ে এসেছে একটু পানি দিচ্ছি তো যাতে করে আমার মশলা গুঁড়া পুড়ে না যায় তরকারি কালারটা ঠিক থাকে তো একটু নেড়ে ছেড়ে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়ো ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো আর দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো তো এখানেও দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুনের মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আমি তো নেড়ে ছেড়ে আমি কষাতে দিব আর কি আর একটু পানি দিব হালকা পানি দিয়ে আমি এটা কষাতে দিব এই তরকারিটা খুবই মজার হয় আপনারা শিং মাছ দিয়ে শিমের বিচি তরকারিটা অবশ্যই মাসে ট্রাই করবেন আপনাদের খুবই ভালো লাগবে আমিও শীতকালে শিমের বিচি দিয়ে শুটকি আর এই শিং মাছটা রান্না করি সবসময়
শীতকালীন সবজি দিয়ে তো সব কিছুই ভালো লাগে আসলে আসলে মাছের সাথে তারপরে চিংড়ির সাথে শুটকির সাথে সব ধরনের ইয়ার সাথেও ভালো লাগে আর শীতকালীন সবজিগুলো আপনি যেটার সাথে রান্না করেন না কেন তো আজকে আমি এভাবে রান্না করেছি আমি সব সবসময় এভাবে রান্না করি তো শিং মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে কষানোর জন্য আর কি যাতে করে মশলাগুলো শিং মাছের মধ্যে চলে যায় আমি এভাবে রান্না করি তাই আপনাদের সাথে এভাবে শেয়ার করলাম আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন তো আমি ঢেকে দিলাম কষানো হয়ে গেছে আমার মাছটা এখন আমি টমেটো আর বেগুন সিমটাই দিয়ে দিব কারণ এগুলো একটু হতে সময় লাগে সিমের বিচিটা এখন দিব না আমি এটা একটু হাফ সিদ্ধ হয়ে আসলে আমি সিমের বিচিটা অ্যাড করব কারণ সিমের বিচিটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় সেজন্য আমি একটু পরে সিমের বিচিটা দিব আর কি তো একটু নেড়ে ছেড়ে আমি কষাতে দিব সিমের বিচিটা দিয়ে দিব একটু পরে কষানো হয়ে গেলে তো কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সিমের বিচিটা খুবই টেস্ট হয়েছিল ওই তরকারিটা তো নেড়ে ছেড়ে আমি সুন্দর করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন শিং মাছ মানে ভাঙে নি আর কি সুন্দর করে শিং মাছটা রয়ে গিয়েছে তো আমি নেড়ে ছেড়ে এখন একটু কষাতে দিব কষাতে দিয়ে একটু পানি অ্যাড করবো আর কি পানি অ্যাড করে আমি সবজি মাছ সবগুলো সিদ্ধ হতে দিব নেড়ে ছেড়ে এখন আমি ঢেকে দিব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন একটু টমেটো সরি ধনে পাতা দিব ধনে পাতা তরকারি তো আসলে খুবই মজা তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে চলাটা অফ করে দিব লবণটাও ঠিকঠাক মতো হয়েছে এদিকে রান্না করব আবার মানে এই যে টম শিম দিয়ে ফুলকপিটায় রান্না করব আর শাকবাজি করব লাল শাকবাজি আর রূপচান্দা একটা মাছ রান্না করব তো এদিক দিয়ে আমি তেল দিয়েছি তেলের মধ্যে আমি দিয়েছি পেঁয়াজ আর ওই যে চিংড়ি একটু ফ্রাই করে আমি একটু পানি দিয়েছি আর কি মশলাগুলো দিব সেজন্য তো মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি বেশি কিছু দিব না মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়োই দিব মানে অল্প অল্প করে আর কি আন্দাজ মতো আমি মরিচটা তেমন দিব না আজকে একটু পাতলা করে রান্না করব হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি সামান্য মানে হাফ টি স্পুনের মতো তো একটু নেড়ে ছেড়ে পানি দিয়ে কষাতে দিব যে পানি দিয়ে দিচ্ছি এই তরকারিটাও খুবই মজা হয় চিংড়ি মাছের সাথে বাসা সবসময় করা হয় আর কি ফুলকপিটা ওদের আবু পছন্দ করে তো এদিকে শাকবাজিটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে একটু নেড়ে দিব তো আমার তরকারিটা হয়ে গেল আর এদিকে রূপচাঁদা মাছটাও হয়ে গিয়েছে এখন টেবিলে লাঞ্চটা দিয়ে দিব আর কি তো দিয়ে দিব সবাই খেতে চলে এসেছে খুবই টেস্ট হয়েছিল তরকারিগুলো এদিকে আমি পাকোড়া বানাচ্ছি বিকালে এখানে আমি দিয়েছি হাফ কাপের মতো গাজর কুচি তারপরে আলু কুচি ক্যাপসিকাম কুচি পালং শাক কুচি পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ ধনে পাতা দিয়ে হাফ কাপের মতো সব নিয়েছি মানে এক কাপের মতো বেসন টু টেবিল স্পুনের মতো চালের গুঁড়া দিয়ে আমি ধনে গুঁড়ো হলুদ ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো দিয়ে আর হাফ টি স্পুনের মতো দিয়েছিলাম গোলমরিচ গুঁড়ো লবণ দিয়ে সুন্দর করে মেখে আমি এ পাকোড়াটা বানাচ্ছি আর কি এ পাকোড়াটা মেখে আসলে রাখা যাবে না সাথে সাথে বানিয়ে ফেলতে হবে তো একদিন আপনাদের সাথে আমি ডিটেলসে শেয়ার করব কিভাবে আমি পাকোড়াটা বানাই আর কি বাচ্চারা খুব পছন্দ করে তো আমরা খাবো না আব্বু সকালে কিছু গুঁড়ি পিঠা এনেছিল আর কি এটা আমাদের চিটাঙ্গের বাসায় গুঁড়ি পিঠা বলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে তো বাচ্চাদের জন্য আমি 
পাকোড়াগুলোই বানিয়ে নেছি আমরা খাবো না ওই গুড়ি পিঠাটাই খাবো কারণ খুব অয়েলি সেজন্য খাওয়া হবে না আর তো বাচ্চারা সবজি খায় না সেজন্য এইভাবে করে দি ওরা খুব পছন্দ করে এই পাকোড়াটা সবজি পাকোড়াটা তো এখন আমি বানিয়ে নিব অন্যগুলো বানিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে দিব বানানো হয়ে গিয়েছে এদিকে আমার চাটাও রেডি করে নিব এই যে পাকোড়াগুলো এখন দিয়ে দিব বাচ্চাদের আসলে ঠান্ডার মধ্যে পাকোড়া খেতে খুবই মজা লাগে তো আমরা তো খাবো না কারণ অয়েলি অনেক দিন ধরে রিচ ফুড খাওয়া হয়ে গেছে সেই জন্য একটু কয়েকদিন মানে একটু খাবো না আর কি ভাজা জিনিসগুলো খাবারগুলো আর কি বাচ্চা হয়ে গিয়েছে এখন দিয়ে দিব ওদেরকে আমার বড় ছেলেকে আর কি ছোট ছেলে মেয়ে ওরও খাচ্ছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আব্বু এইগুলো এনেছিল আর কি সকালে আমও পাঠিয়েছে এটাকে গুড়ি পিঠা বলে আর কি আমাদের চিটংয়ের ভাষা এটা দুধ আর খেজুরের রস দিয়ে বানানো হয় আর কি আসলে শীতকালে এই পিঠাগুলো খুবই মজা লাগে তো কমেন্টসে জানাবেন আপনারা এটা পিঠাকে কি মানে কি পিঠা বলে আপনারা আমি আমাদের ভাষায় গুড়ি পিঠা বলে আমাদের চিটংয়ের ভাষায় তো খেয়ে নিব এখন খুবই টেস্ট ছিল ওদের আব্বু খাচ্ছে বাচ্চারও তো পাকোড়ায় খেলো পিঠাগুলো আসলে খুবই মজা হয়েছিল আর কি আমার হাজব্যান্ড খুব পছন্দ করে তো ওকে ওর জন্য বিশেষ করে পাঠানো আর কি আমার জন্য পাঠিয়েছে আমি পছন্দ করি আমারও খুব ভালো লাগে পিঠাটা তো আমার চ্যানেলটি আমার সরি আমার আজকে ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার দিবেন লাইক দিবেন আমার পাশে থাকবেন সাথে থাকবেন আমার ভুলভ্রান্তি হলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আজকের মতো আমার ব্লগটি এখানে শেষ করছি তো ওদের আব্বুকে আর একটু দিয়ে দিলাম খাবে বলছে আর কি আর একটু তো দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ